வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் மதுரையில் இருக்கும் வெற்றி விகாஷ் அகாடமியிலேருந்து பேசுகிறோம் நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற முக்கியமான வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வருகிற செகண்ட் மிட்டம் குரிய தமிழில் இருக்கிற முக்கியமான புக் பேக்ஸ் புக் பேக்கில் உள்ளதும் புக் இன்சைடில் உள்ளதும் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய முக்கியமான கொஷின்ஸ் தான் நம்ம இன்றைக்கி எடுத்துருக்கோம் நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா நம்ம போட போகிற அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து சேரும் நம்ம இப்போ தமிழ் கொஷின் முக்கிய குருவினாக்கள் பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட் கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெய் கீர்த்தி பாடப்படுவதன் நோக்கம் என்ன செகண்ட் கொஷின் வறுமையிலும் படிப்பின் மீது நாட்டம் கொண்டவர் மா போசி என்பதற்கு சான்றிதழ்கள் இந்த கொஷின் வந்து அடிக்கடி நிறைய கொஷின்ஸில் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அது மாதிரி பொருத்தமான இடங்களில் நிறுத்தற் குறியீடு இதுவும் ஏதாவது ஒரு ஹெட்டிங் கொடுத்து அந்த இது இப்போ நிறுத்தற் குறியீடு செய்ய செய்வாங்க நீங்கள் எல்லா எந்த மாதிரி இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்த கொஷின் மா போசி அவர்களின் பால படங்களாக அமைந்தவை யாவை அடுத்து வடக்கெல்லை போராட்டத்தின் மா போசி உடன் சிறைப்பட்டவர்கள் யார் அடுத்து பாடான் திணையை விளக்குக புறத்திணை எத்தனை அவை யாவை அவயம் குறிப்பு வரைக அதுமாதிரி இந்த கொஷினும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் கால கழுதை கட்டரும்பு ஆனதும் கவினர் செய்வது யாது சரிங்களா அடுத்து கண்ணதாசன் குறிப்பு வரைக அடுத்து வரது பார்த்தீங்கன்னா செய்ய இலக்கணத்திலேருந்து உள்ள முக்கியமான கொஷின்ஸ் யாப்பின் உறுப்புகள் யாவை பா எத்தனை வகைப்படும் அவை யாவை அகவலோசை என்றால் என்ன வெண்பாவின் வகைகள் ஆசிரியப்பாவின் வகைகள் இது தனித்தனியாகவும் கேட்கலாம் இல்லைன்னா ஒரே கொஷின்லையும் ரெண்டாவும் கேட்கலாம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து ஓர செச்சீர் ஈர செச்சீர் விளக்குக புற நானூற்றிலும் சிலப்பதிகாரத்திலும் தமிழகத்தின் வடக்கெல்லை தெற்கெல்லையாக கூறப்பட்டவை யாவை அடுத்து மெய் கீர்த்தி என்றால் என்ன அதுமாதிரி இந்த கொஷினும் அடுத்தடுத்து நிறைய கொஷின்ஸில் கேட்டிருப்பாங்க நீங்கள் பாருங்கள் பாசவர் வாசவர் பல் நில விளைஞர் உமனர் சிலப்பதிகாரம் காட்டும் இவ்வணிகர்கள் யார் அடுத்து குழலிலும் யாழிலும் இசைக்கப்படும் ஏழு இசைகளை எழுதுக அடுத்து வள்ளல்கள் எவ்வாறெல்லாம் போற்றப்படுகிறார்கள் இதில் கொஞ்சம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்காக இருக்குது அதை பார்த்துக்கோங்க புறத்திணைகள் என்றால் என்ன புறத்திணைகள் எதிர் எதிர் திணைகளை அட்டவணை படுத்துக அடுத்து குரல் வெண்பாவின் இலக்கணம் என்ன அடுத்து யாப்பு என்றால் என்ன அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது முக்கியமான சிறுவினாக்கள் பார்க்க போறோம் தலையை கொடுத்தேனும் தலைநகரை காப்போம் இடம் சுட்டி பொருள் விளக்குக முதல் மலை விழுந்ததும் என்னவெல்லாம் நிகழ்வதாக கூபேரா குறிப்பிடுகிறார் மூணாவது கேள்வி சங்க இலக்கியங்கள் காட்டும் அரண்கள் இரண்டு இரண்டரைக்கும் இன்றைக்கும் அந்த கொஞ்சம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கு இன்றைக்கும் தேவையானவையே என்பதற்கு சில எடுத்துக்காட்டு தருக நாலாவது கொஸ்டின் சுற்றுச்சூழல் பேணுவதே இன்றைய அறம் என்ற தலைப்பில் பெற்றோர் ஆசிரியர் கூட்டத்தில் பேசுவதற்கான உரை குறிப்பு ஒன்றை உருவாக்குக அடுத்து அஞ்சாவது கொஸ்டின் வாழை தண்ணீர் சாய குவளை கந்தை துணி கட்டை தூரிகை இச்சொற்களை தொடர்படுத்தி எழுதுக ஆறாவது கொஸ்டின் தமிழரின் கடல் கடந்து வணிகம் சான்று தருக ஏழாவது கொஸ்டின் மார்வில் ஏ நேசமணி பற்றி எழுதுக இது வந்து புத்தகத்தில் இருக்கிற இன்சைட் கொஸ்டின் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்து எட்டாவது கொஸ்டின் மன்னவர்கள் மன்னர்கள் காத்த அரசியல் அறம் குறித்து எழுதுக அடுத்து சங்க இலக்கியங்கள் கூறும் வாய்மையை விளக்குக அடுத்து பத்தாவது இது இலக்கணத்தில் உள்ள சிறுவினாக்கள் பார்த்துக்கோங்க வெண்பா ஆசிரியப்பாவின் பொது இலக்கணத்தை அட்டவணைப்படுத்துக மூவகை சீர் எழுதுக தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்